，如果我命令你，现在对我开枪，你也会照做吗？这就坐不住了，还有半个时辰才进霞明室，再小睡一会儿吧。嗯、既然劲头这么足，趁这个时候再多做些准备，如何？我在你的笔记本上写了不少注意事项，你不妨再梳理一下。确切来说，你是我的新婚太太。我们作为搭档行动，共享代号“云霞”。我知道你还年轻，接触这些对你来说为时过早，随之而来的风险也不小。你真的想好了吗握紧，胳膊不要乱动，然后深呼吸。我要放手了。超乎想象，你进步的比我预想中快多了，确实是天生的好苗子。其实，哪怕完成了所有训练，你还要在我身边再待一段时间。在你正式成为情报人员前，还需要在我的监督下度过一段考察期。不用担心，只要和我组成搭档，顺利完成一次任务就可以了。你的能力我一直看在眼里，但你要知道，开展情报工作意味着直面孤独和压力。我们也许会在霞明市潜伏很久，时刻与危险相伴。而支撑我们走下去的关键，并不仅仅是理想和能力，而是觉悟。你很快会明白的。项链有点歪了，我帮你。
，走吧。还没人影，可能是我们来早了。大概只是有事耽搁了，我们先。敢乱动一下，立马送他上路。商会的人，你待在这儿，我过去交涉一下。现在起，谁都不许离开这地方。在弟兄们找到藏在这儿的内鬼前，就算你是天王老子，都得跟爷儿来唠一唠。商会在抓什么内鬼？我怎么不知道？谁？滚出来！别来无恙啊，陆爷。我们不过是在庆祝佳节，你突然冲进来说这里有内鬼，大家听了难免有些紧张。还希望你能再透露些情况。不只是我和我太太，商会高层要是听说了这件事。恐怕也会相当感兴趣。大老板们都不在室内，所里是，你应该比我清楚这些。哎，事发突然，您又在这和太太放松，脏活总得有人干呐。我们根据可靠线报，正在搜捕一名正恒会成员。那货真名叫严威，据传和盛华商会的多名干部有牵连，今晚装成逝者混进了饭店。哦，逝者。我们找到他时，他溜达倒挺快，但以他现在的状况嘛，应该逃不出这里。我要求不高，活要见人，死要见尸，这样才能弄清一些事儿。这个严威到底是个没脑子的东西，偏偏往宴会这种人多的地方钻，还是他冒险潜入这里，打算和商会的哪个人在这儿接头？左理事，您有什么头绪吗？说实话，我身为理事，没怎么接触过这方面的工作，有一事不太明白。啊？你们想抓住严威，借他调出和他有牵连的商会内鬼？可鲁爷，你也知道，商会高层相当重视揪出叛徒。如果我们想有所动作，必须先要获得批准。看今晚这情况，哼，怎么都不像是通知过大家的样子。抓内鬼要的就是一个出其不意。
左里氏心系商会，应该也不舍得放跑内鬼吧？那是自然。只是事情太过突然，我还想多了解一些信息。陆爷，应该不介意吧？这个嘛。机会难得，我也想和左里氏谈谈心。只可惜，我能透露的都说过了。倒也不是对左里氏设防，只是工作面前必须一视同仁，还望你们理解。你们，先把那边几个人带走。那又怎样？你是？老爷太太们，冒昧打扰了。鄙人不过是个饭店经理，不足挂齿。平时饭店蒙受盛华商会照顾，不知是否可以在此提个建议？我没意见，不知鲁爷意下如何？说，既然各位至少会在这里过一晚，不如由饭店为各位准备好客房，这样如何？无论鲁爷想先搜索大楼，还是询问我们。饭店都愿意配合。哎，行行行，行吧，快点去准备。你先休息一会儿，说不定明早就能回家了。你觉得有叛徒泄密，所以你是想。这把枪，你用了多长时间了？哦，都过去这么久了，不知道你还记不记得，四年前我开了一天一夜的车，带你来到霞明市。是吗？好像只要和你在一起，我总会忍不住考虑很多。我和你说过，身为情报人员，如果想一直顺着这条路走下去，就必须有足够的觉悟。为了我的理想吗？记得你以前也这么说过。
，有你这份心意，我很开心。但是，我指的不是这些。理想、能力，这些我都能手把手教给你。但有一些事物，只能在某些特殊情况下，靠自己磨练出来。虽说我们一直在虾明市潜伏，但主要在暗处活动，几乎没直接参与过这类冲突。尚先生死未卜，组织也一时联系不上。作为你的搭档、前辈，还有丈夫，我必须为我们接下来的一切行动负责。所以在我们出发前，我想尽可能多确认一些你的想法。回去吧，我都看过了。你把它保养的很好。这就是。觉悟，装弹，上膛，射击。我亲手教过你这些，你总能做得青出于蓝。如果我命令你，现在对我开枪，你也会照做吗？是演练。你刚才也看到了，陆爷不信任我。一旦他真的起了疑心，我们会极难全身而退。万一走到那一步，你知道最快的破局方法是什么吗？互相指认，以此迷惑敌人。想办法争取时间。所以我想确认的是，如果情况危急，我要你将我供出去，你会听从命令吗？无论我的命令有多让你难以理解，你都能保持理性，谨记最初的理想，不动摇吗？明白了，这个回答确实很有你的风格。我当然会给你选择权。虽然总是担心你，但从见到你的第一眼起，我就知道你很有天赋，简直就像老天赏饭吃。打扰了，不知二位是想找我们问话吗？我们马上来，随便坐吧，一会儿就好。所以鲁爷想知道些什么？要是有什么我们能帮得上忙的。不用客气。其实，我请二位来
是想道歉。刚才有外人在，不方便说。抓捕行动提前结束了，我们活捉了严威。左理事，左太太，我是个粗人，心一急就容易不理智。刚才胡乱大吼，确实是我做的不对啊！我给二位赔不是。所以，有些事儿还想请左理事和老板们通融一下。陆爷不必将这件事放在心上。要是实在担心，我可以再次保证，我不会把今晚的事报告上层，大家彼此理解。那是那是，左理事大人有大量。呵呵不过话说回来，我还是很好奇这个叫严威的内鬼，到底是何方神圣。嗨，一只不太聪明的老鼠而已，更何况它还受了伤，没多久就被弟兄们发现了。呃，怎么了？看左太太的样子，好像有什么想问左太太，能否分享一些情报啊？那您这是觉得，如烟，我好像明白我太太的意思了。他担心郑恒慧还在搞小动作，损害商会的利益。搞小动作嘛。他们确实有过不少前科。虽说高层眼下不在室内，但他们如果在场，想必也不希望我们漏掉什么重要信息。因此，我认为，我们有必要再彻查一次严威。不知鲁爷意下如何？我们，呃，左理事，您这是？我说过不会上报今晚的事，大家彼此理解。但人与人之间的理解，大多建立在一些前提上。陆爷，我想是时候放下对彼此的成见，为商会的未来合作一次了。如果我身为理事，明知内鬼就在眼皮底下，却什么都不做，怎么都有点说不过去。而无论你我。都不希望工作上出差错，被上面知道吧？这么一说，确实啊。这样吧，我先叫弟兄们送左太太回家。听左理事的意思。您确实愿意留下一同处理事务？当然。哎呀，今晚真是收获颇丰啊！接下来还得忙活一阵子喽。所以呢。就麻烦你们继续配合了，陆爷。
你这又是唱的哪一出？事到如今，也不用绕弯子了。我们很早之前就有几个怀疑对象，都是商会的干部。所以呢，我们今晚用同样的说辞，请你们中的一些人来聊天。既然只是在怀疑我们，何必这么大动干戈？又是封锁饭店，又是扔破衣服，就是想闹大呀！左理事，我费心搞出那么多动静，一般人早下摊了。在你们前面进来的那一家子，话都说不利索，一个劲儿的和内鬼撇清关系。只有你们俩这么冷静，实在让人佩服。你想说什么？希望二位和我走一趟。我呢，想再请教请教。请教？光凭刚才那么几句话，就觉得我们是你们想找的内鬼，你自己不觉得牵强吗？哼，正因为过于牵强，不免让人浮想联翩。就好像你们确实如传闻所说，打着找内鬼的旗号随意抓人，先给看不惯的人安上莫须有的罪名，再找个机会铲除掉。哼，随你怎么想。毕竟，对于你们说的每一句话，我从一开始就都当放屁。你们是内鬼如何？不是又如何？乱世中纷争不断。无论有没有抓那鬼事，我都有清理你们的理由。毕竟，我们不是一路人呐。要是你再这样主观臆断，那我们确实不同路。别嘴硬了，你知道吗？人的一些本性是怎么藏都藏不住的。当宴会厅里的所有人都屈服我们，只有你们站了出来。换我可做不到这一点。今晚你们的言行已经证明了，你们既不认同我们的行事准则，也不像其他胆小鬼那样听话。既然这样，围猎内鬼的同时，顺手把你们解决了，不正好吗招了，招什么？怎么回事？你好好说话！搞什么？快点，把眼泪给我擦了！这就来！啊，严威
，招了，招什么？怎么回事？你好好说话！搞什么？快点，把眼泪给我擦了！啊，你。这就来。你不是受伤后被抓了吗？怎么穿着这身衣服？受伤？啊，早些时候我打算在会场和你们接头，突然发现鲁爷的人正在封锁会场。原来的计划行不通了，只能暂时混入他们的队伍，再找机会和你们见面。虽说我的身份被他们知道了，但他们没有马上冲着我来。看样子是，比起抓我，他更在意和我有联系的商会卧底。我知道他迟早会查到你们头上，所以留下来想办法救你们出去。但你的身份确实暴露了，不是吗？为什么不先出去通知组织？我怎么可能不管你们？万一云霞有暴露风险，只会给组织带来更大的危机。来不及细说了，快走！趴下。不用这样，我并不想伤害你们。看来跟着严威没错，终于让我找到了。哼，云霞就在你们中间，对不对只要云霞站出来，走出这里，坐我的车离开，今晚谁都不用丢掉性命。我们认识四年了，或者换个说法，你对白先生这个代号还熟悉吗？叛徒，给你们提个醒吧，侠明市已经在崩溃边缘，争斗和冲突愈演愈烈。<笑>这算什么？人与生俱来的诅咒？只要我们逐利的本能还在，这些事就不可能消失。既然这样，再潜伏下去还有什么意思？不如和我一样，寻找新方法活下去。毕竟，只有活着才有未来，不是吗？哼，叛变而已，说得好听罢了。所以你想拿云霞当投名状，献给新靠山？<笑>因为组织上的规定，我无权获知云霞的个人情报，不知道她的真实身份。但是严威知道啊，只要搞些小动作，让人们因为种种目的和利益行动起来
，我便能顺藤摸瓜，找到想找的那个人了。算盘打得还行，但你就这么确定，云霞会乖乖和你走？那倒没有，所以呢，我还做了另外一件事。泄露给鲁爷的匿名线报里，我说郑恒会知道他们在搞军火交易，打算对此出手。这一方面能确保他对我的线报深信不疑，另一方面我也可以借此说服云霞。你们觉得鲁爷所在的那一派会怎么做？取消交易，还是将计就计埋伏起来，来个瓮中捉鳖？你，你就不怕我在这儿解决掉你这个叛徒？哎，别急呀、啊，现在没到交易时间，我知道怎么离开饭店最快，也有叫停交易的方法，但前提是云霞和我离开。你觉得有人会信你这些话？嗯，这里面有一把钥匙，能打开我的车。车被改装过，可以收发电报。现在就停在楼下的车库里。车库为饭店员工专用，门口有人把守。也就是说，只有和我一起进去，才不会闹出大动静。<笑>当然，你们也可以在这里解决我，再离开。他那样做不仅费时，还不能保证你们都能全身而退吧？我不过是想要云霞而已，在这个节骨眼上对他撒谎没有意义。我听说他为人正直，不会看着同伴牺牲的不明不白。那么接下来，他会怎么选呢？你确实不像云霞，多留个心眼准不会出错。更何况，我确实有怀疑你的理由。你知道吗？我之所以选云霞当我的投名状，不仅仅是因为她有价值。说不定，她其实也对组织有所隐瞒，不如和我一走了之。四年来从没失过手，收集来的情报遍布城市各个角落，真有谁能那么神通广大？该不会他也有自己的小情报网，帮助自己开展工作？比如，培养一些人，让他们也用云霞的名号行动，搞不好云霞不止一个人呢。而小姐你，恐怕不像是这么经验老道的人。确实，时间不等人呐。要是再互相骗来骗去，之后会发生什么就彻底不可控了。话还没有说完，你说的对，再瞒下去。只会让整件事变得更加不可控。云霞只有我，至于那些传闻，我跟你走后自然会对你说明
哈哈哈哈哈！哎呀，这怎么还内讧起来了？谁都没说真话，谁都想包庇对方。看来传闻至少有一点是真的了。云霞，真是一对璧人。当初组织内情报人员有空缺，我就允许严威发展下线，但必须谨慎行事，只能找一个人。那现在，左理事和左太太是怎么回事？你先别听他的，我可以解释我先搜查这边，目标可能、啊……怎么回事？你是谁这都是你做的，是你把它，你第一次用它，有没有被后座里伤到？你。我们说不定可以说动组织，可他自己又是怎么想的？是啊，我确实可以带你远离这一切。只要你下定决心，我明白了。对于你的提议，嗯，你确实不像云霞，多留个心眼准不会出错。更何况，我确实有怀疑你的理由。你知道吗？我之所以选云霞当我的投名状，不仅仅是因为她有价值。说不定，她其实也对组织有所隐瞒。不，四年来从。组织原则上不许我带人回来，你的情况又特殊，必须深思熟虑后才能将你引荐进来。我原本想先带你完成霞明市的任务，再判断你是否可以成为情报人员。这其中的因素很复杂，我。就是因为一直把你的努力看在眼里，我才有这么多顾虑。你一直说想成为和我一样的人，完成我的理想，几乎每一句话都和我有关。但如果真的要走上这条路
，怎么能只是因为我而赋闲？我又怎么舍得看你为我？怎么？你们叛徒！我要你们！没用的人就不必说话了。毕竟我这边还在谈判呢。再怎么解释，还是改变不了这位姑娘不是情报人员，只是个普通市民的事实。虽然你没有任务在身，也接触不到什么理想和大义，只是因世事作弄而被卷入了这一切。但是现在，你们也只能和我走了。握紧，胳膊不要乱动，然后深呼吸。我要放手了。你真的想好了吗？所以我想确认的是，如果情况危急，我要你将我供出去，你会听从命令吗？无论我的命令有多让你难以理解，你都能保持理性。谨记最初的理想不动摇吗？够了对不住了。还真是一场好戏啊！传闻中的大内鬼和他的上级居然都在饭店，楼下的人会有什么反应？没时间确认车钥匙具体是哪把的，你们先去车库。以你们的能力，应该能应付看守，也一定能赶得上。快走！必须尽快撤离饭店，通知还在烟花厂的人。我知道我现在无权再命令你，但如果你还把我看作你的导师、你的家人，走吧，不要回头，不准回头。如果我们朝夕相处的结局，注定是一起被私情吞噬，那我会选择让你活下去。快点！但你要知道，开展情报工作意味着直面孤独和压力。我们也许会在霞明市潜伏很久，时刻与危险相伴。而支撑我们走下去的关键，并不仅仅是理想和能力，而是觉悟
你干什么？知道，我已经明白你的想法了，所以才决定还是我帮你们做决定吧，百姓白的所赐，我从这里离开，估计也跑不了多远。忙活了那么久，绝不能在最后拖累你们。放开我！再这样下去，大家都会听到，你们就更逃不出。迟早都要听到的，不是吗？你不会是想和叛徒同归于尽？怎么可能？其实我最应该留下来，我本来就在通缉名单上，应该也能帮你们引开敌人的注意。等你们走了，我再想办法脱身就是了。坐了。先别管他们了，用这个给烟花厂发信号。里面还有最后五发，应该够了。急了。you <laughs> 
就在这儿，别担心。你听，他们在交战，素质的人在养护我们。你受伤了，心不要动。啊。看样子，是到时候了。这里的人在庆祝新年，至少这个夜晚对他们来说是平安一夜。啊，你今年是不是想要礼物？我把他们都包好了，就藏在家里。啊、嗯，还有贺卡，我写了。回家。如果我们真的回去了，你还会生我的气吗？毕竟我确实瞒了你一些事。记得我告诉过你，我想创造一个人人能靠自己的能力选择未来的社会吗？我知道你能力出众，一定能当好一个情报人员，而我一定也因为理想和私心将你留下来。可毕竟那样的未来太苦了。所以在你做出最终决定，走上一条注定极为艰难的道路前，我想再给你一点选择权和考虑机会只有这样，才能让你看到一个人出于内心觉悟做出某个决定后，随之而来的一切。如果你下决心走上和我一样的路，那你便是当之无愧的云霞。要是你觉得这条路不适合你，随时退出也没关系。是啊，不过现在不用再问了，你已经做出了选择，不是吗？
深彻。如果我真如你所说的那样真彻。你怎么了？是睡迷糊了吗？我们刚才说到。怎么哭得这么厉害？是不是身体不舒服？我们可以先找个地方歇一歇，晚点再进城。什么大事？就是到了霞明市后，我们就真的成为夫妻了。我以后只会叫你太太，你则叫我先生。嗯，你觉得你能很快习惯这个称呼吗？左左太太，好，等进了城，我叫你。快来坐吧。我们好久没出来透透气了，偶尔一起放个假也不错。衣物总能触发一些回忆。对我来说，只要带上它，便会想起和你共度的时光。呃，那个，啊，不过是搭配外套用的挂坠链罢了，你不用太在意。被你猜中了。霞明市的任务结束后，我特意将挂坠和结婚照都留了下来。好不容易一起拍一张照片，我想将它好好保存下来。等多年过去后。再回首看他，或许会有新的感触
，你问这个呀？最近和你一起修养时，我突然意识到了一些问题，所以托人买下了它。我们朝夕相处了那么久，却连照片都没留下过几张，总觉得不能再这样下去了。所以我选了市面上最便携的相机，这样就能随时留影纪念。还没有，毕竟按下快门前，首先要征求拍摄对象的意见，不是吗？其实，比起看你认真的注视我的镜头，我更想拍下你完全放松的样子。无论是当初拍结婚照时，你憋着笑，结果被我砸的有些奇怪的捧花，还是刚才在街上闲逛。你突然停下来打量商店橱窗，这些瞬间对我来说都弥足珍贵。什么？啊，嗯，你怎么在想那个？好，都听你的。也许我应该亲手给你做一个小挂坠盒，里面放上你喜欢的照片。这样不管去哪里，那些被我们视若珍宝的人和事都不会消失，正如我们会始终相伴一样如果我命令你，现在对我开枪，你也会照做吗？